தீபாவளி நெருங்கியாச்சு எப்பவும் இல்லாம இந்த முறை வந்து முதலாளிகள் வந்து வெளிப்படையாவே எழுதுறாங்க அள்ளி கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் கிள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது திருப்பூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த என்றைக்கெல்லாம் இந்த தொழிலுக்கு பிரச்சனை வருகிறதோ அன்றைக்கெல்லாம் தொழிலாளர்களும் முதலாளிகளும் இணைந்து நின்றுதான் இந்த தொழிலை காப்பாற்றிருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த தொழில் வந்து ஒரு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா என்ன சொல்றது ஒரு கடினமான காலகட்டத்தில் சில ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தானே அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நம்மளை நகர்த்தும் தொலைநோக்கு பார்வையை நாம் தவறவிட்டதின் காரணமாகத்தான் இன்றைய மந்த நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னால் சொல்ல முடியும் பெரிய கம்பெனிகள்லாம் இனி ஓடும் சின்ன கம்பெனிகள்லாம் இனி ஓடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் சின்ன கம்பெனியோட கேட்டகரியில் தான் வரேன் நான் பெரிய கம்பெனியோட கேட்டகரியில் வரேன் இல்லை களத்தில் அது உண்மையும் கூடாங்க பல குறு நிறுவனங்கள் சிறு குறு நிறுவனங்கள் இன்றைக்கி இல்லையே பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து ஒன்றும் வானத்திலிருந்து கொதி குதித்ததோ அல்லது அமெரிக்கா ஐரோப்பியாவிலிருந்து ஒரு முதலீடாக இங்கே வந்த நிறுவனங்களோ அல்ல நீங்க ஒரு நூறு நிறுவனங்கள் நீங்க சொல்லலாம் அதாவது அவங்க வந்து தங்களை தாங்களே வந்து முறையா வந்து உலக சந்தைக்கு தகுந்தபடி தங்களை மாத்திக்கிட்டாங்க அதனால வளர்ந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி வளர்ந்திருக்கிற ஒரு நூறு நிறுவனங்களுக்கு பின்னால ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு சிறு குறு நிறுவனங்கள் ஒரு நூறாவது இருக்கும் நிச்சயமா ஜாபர் யூனிட் எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஒவ்வொன்னையும் வந்து இன்னர்ஸ்ல நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எம்ப்ராய்டரி மிஷினா இருக்கட்டும் பிரிண்டிங் மிஷினா இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்னையும் சொந்தமா நீங்க போடும்போது உங்களுடைய முதலீடு அதிகரிக்குது இப்போ அதில் வந்து என்னென்னா டொமஸ்டிக் ஓரளவுக்கு கை கொடுத்துட்டு இருந்தது எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் டொமஸ்டிக் ஓரளவுக்கு கை கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த நான்கைந்து வருடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்டு ரீட்டெயிலிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஆர்கனைஸ்டு ரீட்டெயிலிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து திரும்பவும் இதே சட்டத்திட்டங்களை அவர்கள் சர்வதேச சட்டத்திட்டங்களை அவர்களும் வந்து அமல்படுத்திய ஒரு சூழலில் வந்து சர்டிஃபைடு ஃபேக்ட்ரிஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆன்லைன் ரீட்டெயிலிங்கில் வந்துருச்சு இதில் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த திருமணங்களில் இரவு வந்து சாப்பாடும் சாம்பாரும் ரசமும் இருந்தால் இருந்துச்சு இன்னைக்கு எத்தனை திருமணத்தில் தான் இரவு சாப்பாடு வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ நீங்க வந்து ஒரு கலாச்சார மாற்றத்திற்கு தயாரா இருக்கீங்க ஒரு தொழில் மாற்றத்துக்கு ஏன் நீங்க தயாராக மாட்டீங்க நூத்தி ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ்எம் ஒன் எயிட்டி ஜிஎஸ்எம் சிங்கிள் ஜெர்சி வின்ட்ரு வந்துருச்சுன்னா இன்டர்லாக்கா அல்லது ஃபிளீஸ் இதுல வந்து நான் வந்து சௌரியமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தை இன்று வந்து நம்ம கடந்துட்டோம் என்ன காரணம்னா இந்த இடங்களை எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் நிரப்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு நம்மளை வந்து நம்மளும் வந்து தயாராகணும் அப்படிங்கிற உற்பத்தியில் இருந்து வேலை செய்கிற விதம் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் வந்து நம்ம மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறீங்க இப்போது இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஜவுளித்துறைக்கு இந்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் என்ன ஏன்னா அரசாங்கம் வந்து உடனடியாக வந்து இதுக்கு கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டியை போடலாம் ஒன்று நீங்கள் கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி போடுறதுக்கான காரணம் வந்து நீங்கள் போட்டீங்கன்னா என்னென்ன பாதுகாப்பு காரணங்கள் சீனாவோடு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருக்கிறது நமக்கு நட்பு நாடாக வங்க வங்கதேசம் இருக்கிறது நம்ம இதுக்கு வந்து ஒன்று பண்ணக்கூடாது பண்ணணும்னா அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து நாளைக்கு சீனா உள்ள வந்துடும் காதற்பேட்டையில் வந்து இன்னைக்கு பங்களாதேஷினுடைய ஆடைகளும் வியட்நாமினுடைய ஆடைகளும் சர்ப்ளஸ் கார்மெண்ட்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி புதிய அதாவது பிராண்டட் ஷோரூம்ல இருக்கக்கூடிய புதிய ஆடைகள் எல்லாம் இல்ல அந்த எக்ஸஸ் உற்பத்தியில வந்து அதிகமா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய எக்ஸஸ் சர்ப்ளஸ் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு காதற்பேட்டையில இருக்கு இந்தியாவிலிருந்து எவ்வளவு பஞ்சையும் நூலையும் நீங்கள் வாங்குகிறீர்களோ அந்த அளவு மட்டுமாவது ஆடையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த ஒரு கண்டிஷனை கூட போடலாம் வணக்கம் திருப்பூர் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஓரிரு நாளில் தீபாவளி நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது எப்பொழுதும் இல்லாத நெருக்கடியை வந்து இந்த வருடம் தொழில்துறை சந்திச்சிருக்கிறது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரியும் தொழிலாளர்களுடைய மனநிலை வந்து நம்மளால களத்தில் உணர முடியுது முதலாளிகள் தரப்புலையும் உற்பத்தியாளர்கள் தரப்புலையும் அவங்களுடைய நெருக்கடிகள் இதை எப்படி அவங்க எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தினுடைய இணைச் செயலாளர் திரு குமார் துரைசாமி அவர்களை சந்தித்திருக்கிறோம் பாருங்கள் அவரோடு பேசுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வழக்கமாக நாங்கள் கேட்குறது தான் தீபாவளி நெருங்கியாச்சு எப்பவும் இல்லாமல் இந்த முறை வந்து முதலாளிகள் வந்து வெளிப்படையாகவே எழுதுறாங்க இல்லை எங்களுக்கு வந்து தொழில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து கையை விட்டு போயிடுச்சு ரொம்ப நெருக்கடி இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல முதலாளிகள் வந்து ஆயுத பூஜையோடையே வந்து விடுமுறை கொடுத்து தொழிலாள
அள்ளி கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் கிள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது திருப்பூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த தொழில் திருப்பூரின் ஆயுத்த ஆடை தொழில் குறிப்பாக பின்னல் ஆடை உற்பத்தி உள்நாட்டு உற்பத்தி ஆகட்டும் அல்லது வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி ஆகட்டும் செழித்து வளர்ந்த காலகட்டத்தில் அள்ளி கொடுத்த காலகட்டம் எல்லாம் என்ன இன்னைக்கும் என என் மனதில் நிழலாடி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து முதலாளிகள் மனதளவில் வந்து அள்ளி கொடுக்கணும்னு நினைத்தால் கூட கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் கிள்ளி கொடுக்க கூட இன்று கடன் வாங்கி கிள்ளி கொடுக்க வேண்டிய சூழலில் தான் இன்று தொழில் சூழல் இருக்கிறது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மகிழ்வான செய்தியையும் நான் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் என்றைக்கெல்லாம் இந்த தொழிலுக்கு பிரச்சனை வருகிறதோ அன்றைக்கெல்லாம் தொழிலாளர்களும் முதலாளிகளும் இணைந்து நின்று தான் இந்த தொழிலை காப்பாற்றிருக்காங்க இன்னைய நெருக்கடியான சூழ்நிலையில வந்து தொழிலாளிகள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கடினமான காலகட்டத்தில் சில ஆறுதல் அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தானே அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி நம்மளை நகர்த்தும் அப்படியான ஆறுதலை நான் அந்த இடத்துல நிச்சயமாக பார்க்கிறேன் தொழிலாளர்கள் வந்து தொழிலாளர்கள் உணர்ந்து இருக்கிறார்கள் உணர்ந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க வேலை செய்யக்கூடிய நிர்வாகத்திடம் வந்து அந்த நெருக்கடியை புரிந்து கொண்டு அவர்களோடு ஒத்துழைக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்வான செய்தியும் நான் இங்கே நிச்சயமாக இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு ஏற்றுமதியார் சங்கத்தின் சார்பில் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் இதற்காக நான் அது நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களாகட்டும் அல்லது பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மேலாளர்கள் முதல் கொண்டு சூப்பர்வைசர்களாகட்டும் தொழிலாளர்களாகட்டும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் கட்டாயமாக நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு வருடமே நீங்க நீங்களே சொல்றீங்க ஒரு ஆறு ஏழு வருடத்துக்கு முன்பே வந்து நாங்க வந்து கிள்ளிக்கு கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தான் இருந்தோம் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்றீங்க அப்படி குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் வந்து யாருமே வந்து கொஞ்சம் சே தொழில் நிலை வந்து மேம்பட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த தொழில் வந்து ஒரு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது ஒரு புறம் வந்து தொழிலுக்கு அரசு தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட நெருக்கடின்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று சந்தை சார்ந்த நெருக்கடி ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் ஆஹ் இதெல்லாம் நெருக்கடிகள் இதெல்லாம் வந்து மனிதர்களாக மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நெருக்கடிகள் ஒண்ணு வச்சுக்கலாம் இதையும் தாண்டி இயற்கை உருவாக்கிய நெருக்கடி கொரோனா பெருந்தொற்று இதை மூன்றையும் நான் ஒரு புறம் வைத்துக் கொள்கிறேன் இல்ல இந்த நெருக்கடிகள் எல்லாம் பங்களாதேஷ் வளர்ந்து இல்ல இல்ல இந்த நெருக்கடிகள் எல்லாம் நான் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி பங்களாதேஷ் வளர்ந்துட்டு இருக்கு வியட்நாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கு பாகிஸ்தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு மியான்மர் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கருத்தில் ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொண்டு கூட நான் வர்றேன் தொலைநோக்கு பார்வையை நாம் தவறவிட்டதின் காரணமாகத்தான் இன்றைய மந்த நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னால் சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்க சமூக வலைதளத்திலும் சரி அல்லது நீங்கள் நாம கூடி பேசக்கூடிய இடங்களிலும் நாம் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ புதுசா ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பெரிய கம்பெனி முதலாளிகள் எல்லாம் பெரிய கம்பெனி எல்லாம் இனி ஓடும் சின்ன கம்பெனி எல்லாம் இனி ஓடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் சின்ன கம்பெனியோட கேட்டகரியில தான் வர்றேன் நான் பெரிய கம்பெனியோட கேட்டகரியில வர்றேன் இல்ல களத்துல அது உண்மையும் கூடாங்க பல குறு நிறுவனங்கள் சிறு குறு நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு இல்லையே நானே நெருக்கடியில் தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறேன் பேட்டி கொடுக்கக்கூடிய நானே திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தில் பொறுப்பு வைக்கும் நானே நெருக்கடியில் இருக்கிறேன் என்று தானே சொல்றேன் நான் வந்து மறுத்து பேசவில்லை ஆனால் அதே சமயத்துல பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து ஒன்றும் வானத்திலிருந்து கொதி குதித்ததோ அல்லது அமெரிக்கா ஐரோப்பியாவிலிருந்து ஒரு முதலீடாக இங்க வந்த நிறுவனங்களோ அல்ல நான் எப்படி ஒரு ஆறு மிஷின் வச்சு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தேனோ அப்படித்தான் அத்தனை நிறுவனங்களும் உருவானது அவர்களுக்கான திட்டங்கள் அடுத்த பத்து வருடத்தில் நான் எங்கே இருக்க வேண்டும் என்ற அவர்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வைகளும் அதை சார்ந்த முயற்சிகளும் வந்து அந்தந்த நிறுவனங்களை வளர்த்தி கொண்டு போனது அதுதான் வந்து உண்மையான நிலை ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் பெரிதாக 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 அதற்கு பின்னணியில் அவர்களுடைய என்ன சொல்றது ஒவ்வொரு வருடமும் அதற்கான திட்டங்களை வகுத்து அவங்க பயணித்தது உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை வந்து உருவாக்கி கொண்டவர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வளர்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு நெருக்கடி இல்லையா என்று சொன்னால் நானும் முதல்ல வெளியிலிருந்து பார்த்து அப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய எனக்கு இடையில இது ஒரு சந்தேகம் நீங்க ஒரு நூறு நிறுவனங்கள் நீங்க சொல்லலாம் அதாவது அவங்க வந்து தங்களை தாங்களே வந்து முறையா வந்து உலக சந்தைக்கு தகுந்தபடி தங்களை மாத்திட்டாங்க அதனால வளர்ந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி வளர்ந்திருக்கிற ஒரு நூறு நிறுவனங்களுக்கு பின்னால ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கு பின்னாடியும் ஒரு சிறு
எம்ப்ராய்டரி அசோசியேஷனுடைய கூட்டத்துக்கு என்னை ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு வந்து ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் சார்பில் நான் கலந்து கொண்டு அங்க வைத்த கருத்தை தான் நான் இங்கே மீண்டும் உங்களிடம் பதிவு செய்கிறேன் உலகளாவிய மாற்றங்களுக்குள் நாம வந்து உடனடியாக அவர்களோடு சேர்ந்து பயணித்தால் மட்டும்தான் தொழில நிலைந்து நிற்க முடியும் உலகளாவிய மாற்றங்கள் அப்படின்னா என்ன கம்ப்ளீட் சப்ளை செயினை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு பின்னலாடை அல்லது ஒரு ஆயத்த ஆடை உற்பத்தி ஆகிறது எங்கே இருந்து பஞ்சு விளைகிறதோ எங்கே வந்து அதை பேக் பண்ணி அனுப்புகிற கார்ட்டூன் பாக்ஸ் இருக்கோ அந்த சப்ளை செயினை முழுவதும் ட்ராக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்து இறக்குமதி அதாவது இறக்குமதி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த சூழலில் வந்து நான் ஏற்கனவே அன்னைக்கு வந்து பேசினதா சர்டிபிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்க சோசியல் காம்ப்ளையன்ஸ் அப்படிங்கிற காம்ப்ளையன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டரியில மட்டும்தான் வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை எடுத்திருக்காங்க இப்ப உதாரணத்திற்கு நீங்கள் அஞ்சு எம்ப்ராய்டரி மிஷின் வைத்திருக்கிறீர்கள் மிகச்சிறந்த தரத்தில் தான் நீங்க அடிச்சு கொடுக்குறீங்க குறித்த நேரத்தில் நீங்க அடித்து கொடுக்குறீங்க எனக்கு நான் ஒரு ஏற்றுமதி நிறுவனம் நடத்துகிறேன் உங்களிடம் நான் ஜாப் ஒர்க் செஞ்சு வாங்குறேன் உங்ககிட்ட ஜாப் ஒர்க் செஞ்சு வாங்குறதுல வந்து எனக்கு உண்மையாலுமே அது லாபகரமான ஒரு விஷயம்தான் ஆனா என்கிட்ட வாங்கக்கூடிய இறக்குமதியாளர் நீ அடிக்கக்கூடிய எம்ப்ராய்டரி யூனிட் வந்து சர்டிபிகேஷனோடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ என்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட நான் கோரிக்கை வைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே ஒரு காஸ்ட் அடங்கி இருக்கு அந்த காஸ்ட் மற்றும் அதோட பின்தொடர்ச்சியாக அதற்காக ஒரு ஸ்டாஃப் போட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்படி பல அடுக்கடுக்கான விஷயங்களை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க வேண்டி இருப்பதால் அதில் உங்களுக்கு ஒரு தயக்கம் அப்போ என்னிடம் வந்து வியாபாரம் நான் உங்களுக்கு வியாபாரம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்க எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்க வியாபாரத்தை நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டே போறீங்க என்னுடைய வியாபாரத்தை நான் தொடர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்னு நான் சர்டிஃபைடு ஃபேக்டரியோட ஒர்க் பண்ணணும் அல்லது நான் ஒரு ரெண்டு எம்ப்ராய்டரி மிஷினை வாங்கி என்னுடைய நிறுவனத்துக்குள்ளேயே நான் போட்டு நடத்த வேண்டிய சூழல் அதே மாதிரிதான் பிரிண்டிங் ஆகட்டும் இது எம்ப்ராய்டரி ஆகட்டும் இந்த மாதிரி துணை நிறுவனங்களை பூரா நானே கொண்டு வந்து போட்டு செய்ய வேண்டிய சூழல் ஆனால் அதிலும் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சிரமம் இருக்கு இதையெல்லாம் நான் போட்டு மேனேஜ் பண்ணி என்னுடைய உற்பத்தி செலவுகளை நான் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறேன் என்று சொன்ன தரத்தை நான் கட்டுப்படுத்துகிறேனா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக நான் ஜாப் ஒர்க் கொடுத்ததை விட நான் உள்ளுக்குள்ள பண்றதுல எனக்கு ஜாஸ்தி வந்து கட்டண உயர்வோ அல்லது உற்பத்தி செலவோ கூடுதலா தான் இருக்கு நிச்சயமா இப்ப ஜாபர் யூனிட் எல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க ஒவ்வொன்னையும் வந்து இன்னவுஸ்ல நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஒரு உதாரணத்துக்கு எம்ப்ராய்டரி மிஷினா இருக்கட்டும் பிரிண்டிங் மிஷினா இருக்கட்டும் ஒவ்வொன்னையும் சொந்தமா நீங்க போடும்போது உங்களுடைய முதலீடு அதிகரிக்குது உங்களுடைய வேலை பொருள் இருந்து நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஜாப் ஒர்க்கர் இருந்தா நீங்க தொடர்ந்து வந்து ஒரு ஐந்து பத்து இருபது நிறுவனங்களிடம் தொடர்ந்து நீங்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற்று உங்களுடைய இயந்திரங்களையும் உங்களுக்கு இருக்கிற வேலையாட்களுக்கு தொடர்ந்து வேலை கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க எனக்கு எல்லா கார்மெண்ட்லயும் எம்ப்ராய்டரி வரப்போறது இல்லை எல்லா கார்மெண்ட்லயும் பிரிண்டிங் வரப்போறது இல்லை அப்போ என்னுடைய மெஷின் வந்து பத்து நாளைக்கு ஓடும் இருபது நாள் சும்மா இருக்கும் அது பிரிண்டிங் ஆகட்டும் எம்ப்ராய்டரி ஆகட்டும் அப்புறம் அதுல சாம்பிளிங் இருக்கு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள்ல எனக்கு ஓவரால பாத்தீங்கன்னா வருட இறுதியில் எனக்கு செலவீனங்கள் கூடித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சூழல் தான் இருக்கு ஆனா இந்த சூழலை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழலில் நான் வந்து ஒரு பெரிய முதலீடு போட்டுட்டேன் இப்ப நீங்க ஒரு எம்ப்ராய்டரி நிறுவனத்துக்கு நீங்கள் போட்ட முதலீடை விட ஏற்றுமதி நிறுவனத்திற்கு நான் பத்து மடங்கு பதினைந்து மடங்கு அதிக முதலீடு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஐநூறு மிஷின் ஃபேக்டரி போட்டிருக்கேன் என்கிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த முதலீடுகள் நான் வாங்கிய கடன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் இதையெல்லாம் நான் இழக்க முடியாது இதையெல்லாம் இழக்க கூடாது என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் நான் உங்களோட வந்து ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்குங்க அப்ப அதை வாங்க முடியாத சூழல்ல நானே அதை நான் செய்ய வேண்டிய சூழலுக்கு வந்தாச்சு அப்போ இதனால வந்து பெரும் பாதிப்பு பெரும் நீங்க ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதுல வந்து என்னன்னா டொமஸ்டிக் ஓரளவுக்கு கை கொடுத்துட்டு இருந்தது எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் டொமஸ்டிக் ஓரளவுக்கு கை கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த நான்கைந்து வருடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ்டு ரீட்டெயிலிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு ஆர்கனைஸ்டு ரீட்டெயிலிங் அப்படிங்கிறதுல வந்து திரும்பவும் இதே சட்டத்திட்டங்களை அவர்கள் சர்வதேச சட்டத்திட்டங்களை அவர்களும் வந்து அமல்படுத்திய ஒரு சூழல்ல வந்து சர்டிஃபைடு ஃபேக்டரிஸ்ல மட்டும்தான் நீங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆன்லைன் ரீட்டெயிலிங்ல வந்துருச்சு இதெல்லாம் போக பண மதிப்பிழப்பும் ஜிஎஸ்டியும் வந்து
ஒரு பெருவாரியான பாதிப்பை வந்து சிறு குறு நிறுவனங்கள் வந்து சந்திச்சிருக்கு இந்த இடத்துல அப்போ இந்த பாதிப்பை வந்து நம்ம சரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம்மை நாம் மாற்றி கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல்ல என்னோட கேள்வியே இந்த சிறு குறு நிறுவனங்கள் இல்லைன்னு சொன்னா ஏற்றுமதியாளர்கள் ஒரு பெரும் நெருக்கடியை சந்திப்பீங்க இப்போ இந்த சிறு குறு நிறுவனங்களை காப்பாத்துறதுக்கு என்ன மாதிரியான திட்டங்களை தொழில் அமைப்புகள் வச்சிருக்குன்னு கேக்குற இல்ல அதைத்தான் நான் சொல்றேன் அப்போ தொழில் அமைப்புகள் அனைவரும் இன்னைக்கு வந்து ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இருக்கும் அதாவது ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் மற்றும் அழைத்து படிநிலையில் இருக்கக்கூடிய அது டயர்ஸ்ல இருந்து நிட்டர்ஸ்ல இருந்து எம்ப்ராய்டரிஸ்ல இருந்து எல்லாரும் வந்து ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழலை நாம் எட்டி இருக்கிறோம் இது போக நம்மளுடைய நிலைப்பாடுகளை மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கும் நம்ம வந்திருக்கோம் எப்படி நிலைப்பாடுகளை மாற்ற வேண்டிய சூழல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம முற்றிலுமாக பருத்தி ஆடை அப்படிங்கிற ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்ல அதுதான் திருப்பூருடைய சிறப்புன்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் அதுதான் நம்ம திருப்பூருடைய சிறப்பு நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆஹ் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த திருமணங்களில் இரவு வந்து சாப்பாடும் சாம்பாரும் ரசமும் இருந்தா இருந்துச்சு இன்னைக்கு எத்தனை திருமணத்துல தான் இரவு சாப்பாடு வந்து வைக்கிறாங்க அப்போ நீங்க வந்து ஒரு கலாச்சார மாற்றத்திற்கு தயாரா இருக்கீங்க ஒரு தொழில் மாற்றத்துக்கு ஏன் நீங்க தயாராக மாட்டேங்கிறீங்க அப்படிங்கறது என்னுடைய கேள்வி முப்பது வருடத்துக்கு முன்னால் அம்பாஸ்டர் ஓட்டிட்டு இருந்தவரும் இன்னைக்கு கூட்டம் அம்பாஸ்டர் ஓட்டுறீங்களா இல்லையே இன்னைக்கு வந்து முப்பது வருடம் டெலிபோன் அதாவது செல்போன் அறிமுகமான போது இருந்த செல்போனை காட்டிலும் இன்றைக்கு நாளொன்றும் பொழுதொன்றுமாக ஒரு மாற்றங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு நம்ம வந்து மாறிக்கிறோம் எல்லாமே செஞ்சுக்கிறோம் அந்த மாற்றங்களுக்கு நம்ம நாட்படுத்திக்கிறோம் அப்ப தொழில மட்டும் நான் வந்து பஞ்ச பருத்தி சார்ந்த ஆடைகளை மட்டுமே நான் தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் அதற்கான நிட்டிங் தான் வச்சிருப்பேன் அதுக்கான டையிங் தான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதுக்கான சூயிங் தான் வச்சிருப்பேன் அதுக்கான ஆர்டர் மட்டும் தான் நான் எந்த செய்வேன் நூத்தி ஒன் சிக்ஸ்டி ஜிஎஸ் ஒன் எயிட்டி ஜிஎஸ் சிங்கிள் ஜெர்சி வின்டர் வந்துருச்சுன்னா இன்டர்லாக் அல்லது ஃபிளீஸ் இதுல வந்து நான் வந்து சௌரியமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தை இன்று வந்து நம்ம கடந்துட்டோம் என்ன காரணம்னா இந்த இடங்களை எல்லாம் வந்து பாகிஸ்தானும் பங்களாதேஷும் நிரப்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்கே வந்து அந்த அரசாங்கங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் அங்கே கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு வசதிகள் இது எல்லாம் வந்து நம்ம இருந்து பிசினஸ் வந்து அங்க எடுத்துட்டு போயிருச்சு இல்ல அது அந்த இடத்துல தான் கேட்கிறேன் திருப்பூர் ஏன் அந்த வாய்ப்பை வந்து தவற விடுதுன்னு இல்ல அதுதான் அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா திருப்பூரில் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு தொழிலாளி ஒரு குடும்பத்தோடு குடி வரும்போது அவருக்கு வந்து வருஷம் மாசம் சேர்ந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா இருந்ததுன்னா அவருடைய வீட்டு வாடகையில் இருந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து கம்ஃபர்டபுளா நான் சொல்றது மாசத்துக்கு அவ்வளவு இருந்தா அவர் கம்ஃபர்டபுளா இருந்தார் இன்னைக்கு ஒரு பதினையாயிரம் ரூபா ரூபாய் அளவுக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய கம்ஃபர்டபுளா இருக்க வேண்டிய சூழல் இது வந்து எனக்கு நான் திருப்பூரை மட்டும் சொல்லவில்லை தமிழ்நாடு போன்ற ஒரு பெரும் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலத்தின் நிலைமை இதுதான் நீங்க இன்னைக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரும் நெருக்கடியாக இன்னைக்கு உருவாயிருக்கு அப்ப இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்க்கு ஏற்ப நாம் வந்து நம்மளுடைய உற்பத்தியையும் நம்ம மாத்திக்கணும் அப்ப வேல்யூ அடிஷனை நோக்கி நம்ம போக வேண்டிய சூழலில் இருக்கிறோம் நம்மளுடைய ஆடையுடைய மதிப்பு கூட்டலை நாம் அதிகரிக்க வேண்டிய சூழலில் இருக்கும் அப்பதான் வந்து நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு தொழிலாளி வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு தொழிலாளி குடும்பத்தில் இருவர் வேலை பார்க்க வேண்டும் குறைந்தது குறைந்தது இருபத்தி ஆயிரத்துல இருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் அவர்கள் வந்து வீட்டுக்கு மா மாசம் எடுத்துட்டு போனா மட்டும்தான் செலவினங்கள் போக ஏதோ ரெண்டு பைசா மிச்சம் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு மனிதனின் கனவு ஒரு பைசா மிச்சம் பண்ணணும் தன்னுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலம் அடுத்த நிலையை நோக்கி போக வேண்டும் சொந்தமாக குடியிருக்க ஒரு கூரைநாது வேணும் அப்படிங்கிறது இந்த அடிப்படைகளை நாம் வந்து அதுக்காகத்தான் எல்லா மனிதர்களும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய கனவு சிறிதும் பெரிதுமாக இருக்கலாம் மொழிய இதுதான் அடிப்படை இப்ப இந்த அடிப்படையை பூர்த்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை வந்து இந்த தொழில் ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அப்படி கொடுக்குதா அப்படின்னா அந்த இந்த தொழில் இப்ப ஏற்படுத்துற நிலைமையில இல்லை அப்ப அதை ஏற்படுத்தும் நிலைமையை நோக்கி நாம பயணிக்க வேண்டும் என்றால் புதிய யுக்திகளை புகுத்த வேண்டும் புதிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுகளை கொண்டுட்டு வந்து புதிய ப்ராடக்டை தயார் பண்ணக்கூடிய அடுத்த நிலைக்கு நம்ம போகணும் அதுதாங்க இப்போ உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு நம்மளை வந்து நம்மளும் வந்து தயாராகணும் அப்படிங்கிற உற்பத்தியில் இருந்து வேலை செய்யற விதம் வரைக்கும் எல்லாத்துலையும் வந்து நம்ம மாறணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன் வைக்கிறீங்க இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஜவுளித்துறைக்கு இந்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவ
வங்கதேசத்துக்கு ஒரு சிறப்பு சலுகை ஒன்று கொடுக்கிறார் ஒன்று வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஒன்றை கொடுக்கின்றார்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வந்து ஆடைகளை வந்து அங்கிருந்து இறக்குமதி செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் இந்தியா முழுவதும் இருந்து அன்றைய அரசாங்கத்தை நோக்கி போகிறாங்க கோரிக்கைகளை வைக்கிறார்கள் எப்படியெல்லாம் பாதிப்பு உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் வந்து கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை போடுறாங்க அதை வந்து உங்களுக்கு ஐக்கிய நாடு சபைகளிலும் வந்து அது வந்து அந்த காட் ஒப்பந்தத்தின்படி விதிமுறைகளின் படி அது ஏற்றுக்கொள்ள அதாவது உள்நாட்டு உற்பத்தி பாதிக்கும் போது அந்த நாடு வந்து இந்த மாதிரியான சட்ட திருத்தங்களை செய்யலாம் அதற்கு வந்து யாரும் வந்து அப்செக்ஷன் பண்ண முடியாதுங்கிற அந்த அடிப்படையின் கீழ் நடந்துட்டு இருந்தது பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் இறக்குமதி வரி கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி இறக்குமதி வரின்னு சொல்ல முடியாது அது கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்ப அந்த கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி வந்து ஜிஎஸ்டி வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி போயிருது ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்ற ஒரு முறை வருது ஐஜிஎஸ்டி அப்படின்றது ரீஃபண்ட் மெக்கானிசம் நீங்க பத்து ரூபா வரியை கட்டுறீங்க இறக்குமதி பண்றீங்க இறக்குமதியை வந்து இங்க லோக்கல்ல சேல்ஸ் பண்ணி அந்த ஜிஎஸ்டி எடுத்து ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கிறீங்க அப்போ ஜீரோ பர்சன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தை நோக்கி நம்ம போறோம் அப்போ நம்மளுடைய தரவுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சீராக வங்கதேசத்திலிருந்து ஆடைகள் மட்டுமல்ல துணிகளும் அங்கிருந்து உள்ள வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னைக்கு வந்து நீங்க நம்ம திருப்பூருடைய மார்க்கெட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட்டன் துணிகள் வங்கதேசத்திலிருந்து வந்த துணிகள் கிலோவுக்கு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா நம்ம இந்திய உற்பத்தியாளர்களை காட்டிலும் திருப்பூர் உற்பத்தியாளர்களை காட்டிலும் குறைவாக விற்று கொண்டு கொடுக்கிற நிலைமை இன்னைக்கு வந்து இல்ல காதற்பேட்டையில இன்னைக்கு ஸ்டாக்லாக் கார்மெண்ட்ஸே இருக்கு நீங்க ஆர்கனைஸ்டு ரீட்டைல் என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு முன்னணி சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்களுக்குள் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக டெனிம் ஷர்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் பங்களாதேஷ் ஐட்டம் நிறைய நீங்க பார்க்கலாம் இதுல ஒரு பெரிய அவலம் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது வந்து இந்தி உடனே வந்து இதுக்கு ஒரு தரவை வச்சாங்க என்ன வச்சாங்கன்னா இங்கிருந்து நம்ம வந்து பல பொருட்களை அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த பொருட்கள் வந்து ஏற்றுமதி ஆகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் தடைபடலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எங்கிருந்து என்ன பொருட்கள் ஏற்றுமதி ஏற்றுமதி ஆகுது நீங்க ஃபோர் வீலர் அனுப்புறீங்க பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அது எத்தனை வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறது இந்த ஃபோர் வீலர் கொடுக்கறது நீங்க பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டை வந்து இந்தியால இருந்து அவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கலீனா நீங்க என்ன கண்டிஷன் பண்ணாலும் அவங்க உங்ககிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும் நம்மகிட்ட தான் வாங்கி ஆகணும் காரணம் என்னன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு நம்ம கிட்ட வாங்குறது எளிதா இல்லை நம்ம தாண்டி போய் வளைகுடா நாடுகள்லயோ மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இறக்குமதி பண்றது எளிதா இது எல்லாமே அவங்களும் யோசிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு தரவையும் நான் இங்கே சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கிறது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு பஞ்சை வாங்குகிறார்களோ நம்ம கிட்ட எவ்வளவு நூலை வாங்குறாங்களோ அதற்கான அளவு ஆடைகளை வந்து நம்மளுக்கு இறக்குமதி செய்திருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதான் சார் இப்போ நீங்க காதற்பேட்டையில வந்து இன்னைக்கு பங்களாதேஷனுடைய ஆடைகளும் வியட்நாமினுடைய ஆடைகளும் சர்ப்ளஸ் கார்மெண்ட்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி புதிய அதாவது பிராண்டட் ஷோரூம்ல இருக்கக்கூடிய புதிய ஆடைகள் எல்லாம் இல்ல அந்த எக்ஸஸ் உற்பத்தியில வந்து அதிகமா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய எக்ஸஸ் சர்ப்ளஸ் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு காதற்பேட்டையில இருக்கு அதே மாதிரி பங்களாதேஷ்ல இருந்து இறக்குமதி பண்ணப்படுற அந்த ஆடைகளுடைய அந்த மதிப்பு கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடம் ஆயிடுச்சு ஆறு வருடத்துல மன்மோகன் சிங் அரசு ஒரு கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி போட்டாங்க அதுக்கு பிறகு ஜிஎஸ்டி அமலாக்கத்துல வந்து இது விட்டுருச்சு அதுக்கு பிறகு கூட இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் அவ்வளவா கண்டுக்கலையா கண்டுக்கல அப்படின்றதே வந்து ஒரு தவறான ஒரு பார்வையாக தான் நான் பார்க்குறேன் கடந்த ஒரு வருட காலமாக எங்கள் தலைவர் திரு கே எம் சுப்பிரமணியன் அவர்களின் தலைமையில் பதவியேற்ற பின் ஏராளமான மனுக்களை நேரிலும் சரி அமைச்சரைகளை சந்திக்கும் போதெல்லாம் சரி இதை பற்றிய விவரங்களை எடுத்து கூறி உரிய தரவுகளோடு எடுத்து கூறி அவர்களுடன் முறையிட்டுள்ளோம் நிச்சயமாக பரிசீலனை செய்கிறோம் இதற்காக ஏதாவது ஒரு வழிகளை உங்களுக்கு பண்ணுகிறோம் அப்படிங்கிற உறுதி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு முன்னால் இருந்த நிர்வாகம் கூட இது மாதிரியான கடிதங்களை கொடுத்துருந்தாங்க அது கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கலையா அப்படிங்கிறத பத்தி எனக்கு தெரியல நாங்க வந்து இது வந்து நிறைய ரெப்ரசன்டேஷன் இதை பத்தி கொடுத்துருக்கிறோம் ஓபன் ஃபோரம்ல இதை பத்தி நாங்க பேசியிருக்கோம் ஈவன் வந்து ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னால் தம
அரசியலை வந்து பின்தள்ளி வச்சிருக்கணும் அரசியல் எனக்கான ஒரு அரசியல் இருக்கிறது உங்களுக்கான ஒரு அரசியல் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கும் தொழில் என்று வரும்போது முதலீடுகள் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் தொழிலின் வளர்ச்சி நான் செய்த முதலீடு இதுதான் பிரதானமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர இங்கு அரசியல் பேச வேண்டிய அவசியமோ தேவையோ கிடையாது அப்ப இங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஒரு பார்வையை ஏற்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து அந்த அரசாங்கம் பண்ணிட்டு போயிருச்சு அதை வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்படியான சமாதானங்களை இவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு விவாத பொருளாக மாற்றிக்கொண்டு எது சரி எது தவறு என்று ஒரு பொது சமூகத்திற்கும் சரி ஒரு பெருமளவு தொழில் முனைவோர்களுக்கும் சரி இதில் ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவி கொண்டிருக்கிறது அப்போ இதுல வந்து ஆக்சுவலான உண்மையான நிலைமை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அரசாங்கம் வந்து உடனடியாக வந்து இதுக்கு கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டிய போடலாம் ஒண்ணு நீங்க கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி போடுறதுக்கான காரணம் வந்து நீங்க போட்டீங்கன்னா என்னன்னு பாதுகாப்பு காரணங்கள் சீனாவோடு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருக்கிறது நமக்கு நட்பு நாடாக வங்க வங்கதேசம் இருக்கிறது நம்ம இதுக்கு வந்து ஒண்ணு பண்ணக்கூடாது பண்ணணும்னா அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து நாளைக்கு சீனா உள்ள வந்துடும் சீனா வந்து செஞ்சிடும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு வாதத்தை வைக்கிறீர்கள் சரியென்றே ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இந்தியாவிலிருந்து எவ்வளவு பஞ்சையும் நூலையும் நீங்கள் வாங்குகிறீர்களோ அந்த அளவு மட்டுமாவது ஆடையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அந்த ஒரு கண்டிஷனை கூட போடலாம் ஆனால் அதையும் தாண்டி அங்கே சீனாவிலிருந்து வரக்கூடிய ஃபேப்ரிக் தைவான்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபேப்ரிக் வியட்நாம்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபேப்ரிக்ல தயாராகக்கூடிய ஆடைகள் பெருமளவு இங்கே வந்து நிரம்பி வருகிறது அதெல்லாம் தான் வந்து இன்னைக்கு தொழிலை வந்து உள்நாட்டு உற்பத்தி உள்நாட்டு சந்தையும் வந்து அது இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல ஒரு பாதிப்பை உருவாக்கி இருக்கு என்ன காரணம் அங்கு பல சலுகைகள் கிடைக்கிறது வங்கதேசம் ஆகட்டும் வியட்நாம் ஆகட்டும் அரசாங்கம் பல சலுகைகளை கொடுக்கிறது அதற்கு வந்து ஐநா சபையோ அல்லது மற்ற வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகளோ தடை விதிப்பதில்லை ஆனா இந்தியாவுக்கு வந்து வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகள் பல்வேறு தடைகளை ஒவ்வொரு முறையும் விதிக்கிறாங்க நீங்க இதை செய்யக்கூடாது அதை செய்யக்கூடாதுன்னு நீங்களும் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரேஷன் முறையே ஒழிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய உலக அரசியல் இது இந்தியா போன்ற வரலும் வளரும் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சி பல்வேறு வளர்ந்த பொருளாதார நாடுகள் செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அதை தடுத்தாற்கொண்டு நாம் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டிய முயற்சிகளை அரசாங்கம் தான் துணை நின்று செய்ய வேண்டும் அது வந்து அது அது வந்து இங்க தவறுது அப்படின்றது என்னுடைய பார்வையான வந்து அதுதாங்க இப்போ அரசு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு விவசாயத்துக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜவுளித்துறையை இவ்வளவு நெருக்கடிகள் நம்ம சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் இதுல வந்து ஏன் ஒரு பாரமுகமா இருக்கிறாங்களோங்கிறது வெளிப்படையாக தெரியுது ஏன்னா இது இதுக்குன்னு ஒரு தனியா ஒரு அமைச்சர் கூட இன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறதா யதார்த்தமான நடந்தேன் பியூஷ் கோயல் நான்கு துறையை பார்த்தால் கூட அதற்கான செக்ரட்டரிகள் இருக்காங்க அவங்களோட இது இருக்காங்க அவங்க எனக்கு என்ன தேவையோ இப்ப நான் கூட சொன்னவங்க கிட்ட போன நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு இந்த வளம் குன்றா வளர்ச்சி உற்பத்தி நோக்கி அந்த கோட்பாட்டின் கீழ் உற்பத்தியாகும் பொருளைத்தான் ஐம்பது சதவீதம் அளவிற்கு இறக்குமதியாக செய்ய வேண்டும் என்று ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாவில் இருந்து அமலுக்கு வந்து அந்த சட்டம் வரப்போகுது அப்போ இன்னைக்கு வந்து உலகளாவிய அளவில் இறக்குமதியாளர்கள் அதற்காக தயாரிக்க கொண்டிருக்கிறாங்க அப்போ ரொம்ப ப்ரோ ஆக்டிவா இருக்குங்காட்டி தான் வந்து எங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு முதலாக அதாவது இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தை அழைத்துத்தான் வளம் குன்றா வளர்ச்சியில் வந்து நீங்க கோட்பாட்டில் வந்து முன்னணியில் இருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு அரசாங்கம் என்ன செய்து கொடுக்க வேண்டும் இதை மேம்படுத்துவதற்கு என்ன செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்ட போது திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் நிறுவன தலைவரும் பிஓவின் தலைவருமான பத்மஸ்ரீ டாக்டர் சக்திவேல் அவர்கள் முன்வைத்த முக்கியமான கோரிக்கை என்னன்னு சொன்னால் சீனாவோடும் வங்கதேசத்தோடும் வியட்நாமோடும் நாங்கள் போட்டி போட முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கிறது அப்போ ஏன் போட்டி போட முடியாத ஒரு சூழல் அப்படின்னா நாங்கள் இந்தியாவில் குறிப்பாக திருப்பூரில் ஜெட்எல்டி அப்படிங்கிற பூஜ்ஜிய நிலை சுத்திகரிப்பை நாங்கள் செய்கிறோம் உலகத்தில் யாருமே செய்வதில்லை ஒரு பேசிக் டிஷர்ட்டுக்கு வந்து பதினைந்து சதவீதம் காஸ்ட் வந்து அதில் மட்டுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கு இது ஒரு பெரும் காரணம் அப்புறம் மரபுசாரா மின் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை ஸ்டேட்டே வந்து ஐம்பது சதவீதம் மரபுசாரா மின் உற்பத்தியில் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக திருப்பூரை பொறுத்தவரை திருப்பூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இங்கு இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களின் முதலீட்டு அளவு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா மூன்று மடங்கு நமது தேவைக்கை விட மூன்று மடங்கு அதிகமாக மரபு சாரா மின் உற்பத்தி சூரிய ஒளியிலும் காற்றாலையிலும் நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியும் அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் நான் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய வனத்துக்குள் திருப்பூர் அமைப்பின் ம
பதினெட்டு லட்சம் மரங்களை நட்டுள்ளோம் அறுநூத்தி ஐம்பது விவசாயிகள் பயன்பெற்று இருக்கிறார்கள் மழையளவு அதிகரித்து இருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் வந்து மிக அளவு பெரிய அளவில் உயர்ந்து இருக்கிறது நான்கு வருடமாக அடைத்து வைக்கப்பட்ட ஒரத்துப்பாளையம் அணை திறந்து பாசனத்துக்காக திறந்து விடப்பட்டு இன்னைக்கு இருபதாயிரம் ஹெக்டருக்கு மேல் பாசனம் பெற்று வருகிறது அப்ப இது போன்ற செய்திகளை எல்லாம் வந்து உலக அளவில் நாம் எதிரொலிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோரிக்கையும் வந்து அங்க வச்சோம் அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து பெருமளவு நிதியை ஒதுக்கி ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நகரங்களிலும் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய நகரங்களிலும் அங்க இருக்கக்கூடிய இறக்குமதியாளர்களை எல்லாம் வரவழைத்து கண்காட்சி ஒன்றை நிகழ்த்தி நாங்கள் இந்தியாவில் வழங்குன்ற வளர்ச்சி கோட்பாட்டின் கீழ் இவ்வளவு செய்கிறோம் என்கின்ற அந்த செய்தியை வந்து அந்த சமூகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த கோரிக்கையும் இப்போ வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஹெச்எஸ் கோடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஹெச்எஸ் கோட வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காத உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஆடைகளுக்கு புது எச்எஸ் கோடு இந்தியா வந்து உலகளாவிய அளவில் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு சிறப்பு விலை கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு எங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுங்க இங்க இருக்கக்கூடிய டையிங் யூனிட் எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாயிருக்காங்க சுற்று சுத்திகரிப்பு செலவு வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு சுத்திகரிப்பு செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் பராமரிப்பு என்கின்ற அந்த செலவினங்களும் அவர்களை வந்து அதிகரிமாக பாதிக்கிறது தற்போது மாநில அரசாங்கம் உயர்த்திய மின்கட்டண உயர்வு வந்து நெருக்கடிக்கு மேல் ஒரு பெரும் நெருக்கடியை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்ப இதையெல்லாம் கணக்கில் கொண்டு நிறைய வந்து எங்களுக்கு திருப்பூருக்கான சலுகைகளை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு நீண்ட கோரிக்கையை மூன்று மணி நேரம் வந்து அந்த ஒரு மணி நேரம் சந்திப்பு என்பது மூன்று மணி நேரம் நீடித்தது அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட வந்து மத்திய அரசாங்கம் அமர்த்தி இருக்காங்க அந்த கன்சல்டன்டுடைய வேலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா திருப்பூர் உள்ளிட்ட இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜவுளி உற்பத்தி கேந்திரங்களுக்கு பயணித்து அவர்களுக்கு கூடிய பிரச்சனைகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு வழங்குன்றா உற்பத்தி கோட்பாட்டின் கீழ் அவர்கள் செய்யக்கூடிய உற்பத்தி நிலைகள் எல்லாம் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அரசுக்கு ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க இருக்காங்க அப்போ நான் இதுக்கு முன்னால் உங்ககிட்ட பேசின மாதிரி ஒரு ஒரு படிநிலை உற்பத்தியாளர்களும் என்ன பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறார்களோ அந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் களையக்கூடிய ஒரு சூழல் தற்போதுதான் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இன்னைக்கு இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா வழங்குன்றா வளர்ச்சி உற்பத்தி கோட்பாட்டின் கீழ் நாம் செயல்பட வேண்டிய அந்த தொலைநோக்கு பார்வை ரெண்டாயிரத்தி முப்பது தானே வருது இப்ப என்ன அப்படிங்கிறது இல்லாம இந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை நாம் தவறவிட்ட காரணத்தினால் தான் திருப்பூர் என்று மந்த நிலையில் இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை அப்படிங்கிறது என்ன இன்னைக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறோம் என்கின்ற பெருமையை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் அதில் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாயை நூறு நிறுவனங்கள் செய்கின்றன மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாயை மட்டும்தான் எஞ்சிய நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து செய்கின்றன அப்போ இந்த நூறு நிறுவனங்கள் வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த நிறுவனங்களா அல்லது இவர்கள் எல்லாம் வந்து நான்கு ஐந்து தலைமுறைகளாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களா அல்லது பின்னி மதுரா கோட்ஸ் போன்ற பாரம்பரியங்களை கொண்ட நிறுவனங்களா இருந்தா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை எப்படி ஒரு நிறுவனம் ஆறு மிஷினோடு துவங்கப்பட்டதோ அத்தனை வரலாறு கொண்ட நிறுவனங்கள் தான் இது அத்தனை நிறுவனங்களும் ஆனால் அவர்களுக்குள் ஒரு திட்டம் இருந்தது உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப தங்களை தாங்களே மாற்றிக்கொண்டார்கள் ஒரு தொகையை வருடம் வருடம் அடுத்தடுத்த மாற்றங்களுக்கு செலவிட்டார்கள் அப்படி செலவிட்ட நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்று தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அவர்களுக்கு நெருக்கடி இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக நெருக்கடி இருக்கிறது நெருக்கடி இல்லாமல் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் நெருக்கடியை தாங்கக்கூடிய வல்லமையை அவர்களுக்கு இருக்கிறது சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு அந்த வல்லமை இல்லாததால் அவர்கள் அஹ் ஒண்ணு தொழிலை விட்டு போக வேண்டிய சூழலோ அல்லது தொழிலை தற்காலிகமாக மூட வேண்டிய சூழலுக்கோ ஆட்படுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மையான நிலை அதே தான் திருப்பி இந்த நூறு நிறுவனங்களும் தனித்து வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சியை வந்து அவங்க அடையல ஆஹ் ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கு பின்னாடியும் சிறு குறு நிறுவனங்கள் குறைஞ்சது ஒரு நூறாவது இருக்கும் இப்ப இந்த சிறு குறு நிறுவனங்கள்லாம் வந்து தொழிலை விட்டு வெளியே போற ஒரு சூழ்நிலை வந்தா இது வந்து இந்த நீங்க சொல்லிட்டு இருக்க இந்த நூறு நிறுவனங்களுக்கான நெருக்கடியா மாறும் அப்போ இந்த அதுக்காகவாவது இந்த நெருக்கடி நிலை வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவாது இந்த சிறு குறு உற்பத்தி நிறுவனங்களை தக்க வைக்க வேண்டிய கடமை இந்த பெரு நிறுவனங்களுக்கு இருக்கு அதுக்கு உங்களுக்கு போன்ற இந்த ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் இந்த நிறுவனங்களை தக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கு அதைத்தான் நான் உங்களுடைய கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தப்போ நான் சொன்ன இந்த மாதிரி சர்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு இன்றியமையாத ஒரு பேச
இறக்குமதியாளர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து இருக்கிறது அதாவது வந்து இங்கிருந்து வாங்கக்கூடிய இறக்குமதியாளர் அங்கே இருக்கக்கூடிய சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வார் மொத்தமாக விற்பனை செய்வார் இன்று அந்த இறக்குமதியாளர்கள் பெரும் அளவு ஒழிந்து விட்டார்கள் சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்களே தங்களின் அலுவலகங்களை உற்பத்தி உற்பத்தி நாடுகளில் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு அலுவலகத்தை அமைத்து அவர்களே நேரடியாக வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு இப்போ நான் போன வாரம் லண்டன் மீட்டிங் போயிட்டு வந்தப்ப கூட வந்து ஐரோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய செயின் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி எட்நூறு ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு கொள்கை முடிவு எடுத்துட்டாங்க இனிமேல் இறக்குமதியாளர்களிடமிருந்து நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் நேரடியாக தொழிற்சாலையிலிருந்து தான் நாங்கள் வாங்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை அவர்கள் எடுத்திருக்கின்றார்கள் அப்போ இந்த நிலைப்பாடுகளை அவங்க எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ என்னுடைய தொழிலா என்னுடைய தொழிற்சாலை அவரோடு வியாபாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்வார்கள் அந்த ஆய்வின்படி அவர்களுடைய கோட்பாட்டின் கீழ் என் தொழிற்சாலை வருகிறதா என்று பார்ப்பார்கள் அப்போ அங்கே எனக்கு ஒரு எம்ப்ராய்டரியோ எனக்கு ஒரு பிரிண்டிங்கோ என்கிட்ட ஒரு காம்பாக்டிங்கோ அல்லது ஒரு நிட்டிங்கோ என்கிட்ட இருக்கா இல்லை நான் எங்கே ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த ஜாப் ஒர்க்கர் அந்த கோட்பாட்டின் கீழ் வருகிறாரா அப்படி வந்தால் என்னுடைய நிறுவனத்தை அப்ரூவ் செய்து எனக்கு ஆர்டர்களை கொடுப்பாங்க அப்ப இந்த கோட்பாட்டுக்கு எத்தனை ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்கள் வர தயாராக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த இடத்துல வருது அப்போ கட்டாயமாக இது வந்து ஒரு பெரிய செலவீனம் அதுல வந்து எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்போ நாங்கள் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் வந்து இப்போ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னால் தீபாவளிக்கு பிறகு ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்கள் இல்லாமல் ஏற்றுமதியாளர்கள் இல்லை ஏற்றுமதியாளர்கள் இல்லாமல் ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்களும் இல்லை இல்லை இது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ கட்டாயமாக சர்டிபிகேஷனுக்குள்ள நீங்க வரணும் அந்த சர்டிபிகேஷனுக்கான காஸ்ட் அந்த சர்டிபிகேஷனை எளிமைப்படுத்தக்கூடிய முறைகள் என்ன என்பதை இப்போ இந்தியாவில் நம்ம கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட் பண்ணினாங்கன்னா அதை சர்வதேச அளவில் அவங்க ஏற்றுக்கிறது இல்லை அப்போ சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்த ஜாப் ஒர்க் நிறுவனங்களுக்கான ஒரு சர்டிபிகேஷன் முறையை வந்து செயல்படுத்துமாறு அவர்களோடு ஒரு கோரிக்கையை வைக்க இருக்கின்றோம் அதில் வந்து மற்ற சங்க நிர்வாகிகளை எல்லாம் சேர்த்து இணைத்து அவர்களையும் முக்கார வச்சு அவங்களோட பேசி ஒரு முறையான குறைந்த கட்டணத்திற்கு அந்த சர்டிபிகேஷனை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி இதே கோரிக்கையை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய இறக்குமதி சில்லறை வர்த்த நிறுவனம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்டையும் நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்கள் கலாச்சாரம் இது திருப்பூரின் கலாச்சாரம் இது தான் எங்களுடையது கிளஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் பங்களாதேஷில் வாங்குறீங்கன்னா ஒரே காம்பவுண்டுக்குள்ளே எல்லாம் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் அங்கே பாருங்க வியட்நாமில் வாங்குறீங்கன்னா அவன் துணியை வாங்கி அவன் அப்படியே கார்மெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கணும் அவனுடைய கலாச்சாரம் அது என்னுடைய கலாச்சாரம் இது என்னுடைய கலாச்சாரத்திற்கு கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து என்னோட வாங்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை இன்னைக்கு ஆணித்தரமாக வருகின்ற பையர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக பெரும் இறக்குமதி சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்கள் ஜெர்மனியாகட்டும் அமெரிக்காவாகட்டும் இருக்கும் நிறுவனங்கள் இன்று ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தை நோக்கி வருகிறார்கள் இன்று கூட ஒரு ஜெர்மனியின் மிகப்பெரிய நிறுவனம் ஆறாயிரம் ஸ்டோர் வச்சிருக்கிற நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆர் குளோபல் லீடர் வந்து நம்ம ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திற்கு வந்து நம்ம திருப்பூரில் வந்து எப்படியான உற்பத்தி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது தொழிலாளர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் தொழில் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அவர் சொல்லிட்டு போன விஷயத்தை அப்படியே நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்கிறேன் அவர் மிகவும் மகிழ்ந்து போனார் இவ்வளவு விஷயங்களும் இந்த திருப்பூர் செஞ்சுட்டு இருக்கா எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல நீங்க சர்வதேச அளவில் வந்து இதை மிகப்பெரிய அளவு நீங்க இதை கொண்டுட்டு செல்ல வேண்டும் போக சீனாவில் இருந்தும் வங்கதேசம் வந்து அடுத்தது அந்த பத்து சதவீத வரி சலுகையை இழக்க இருக்கிறது அப்ப எங்களுடைய உற்பத்தி நிலைகளை இந்தியாவிற்கு மாற்றுவதற்கான சூழலாக நாங்கள் இப்ப எங்களுக்கு வந்து கொள்கை முடிவாக எடுத்திருக்கோம் ஒரு பெருமளவு இந்தியாவுக்கு மாற்ற போறோம் அப்போ அதற்கான தயாரிப்புக்காக தான் நான் இப்போ வந்திருக்கேன் இதெல்லாம் பார்க்க வந்திருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இதை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க சர்வதேச அளவில் போய் சொல்லுங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் நான் வந்து கொள்கை எங்களுடைய இது இறக்குமதி பிரிவுக்கு பையிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் இதை அறிவுறுத்துகிறேன் திருப்பூர் எவ்வளோலாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதை வந்து நிச்சயமாக திருப்பூர் நமக்கு வந்து ஒரு முன்னோடி உற்பத்தி கேந்திரமாக திகழும் அப்படிங்கிறத நான் போய் அங்கே அறிவுறுத்துறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வாரங்களில் பல நிறுவனங்கள் பல நிறுவனங்கள் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த நிறுவனங்களாகட்டும் ஐரோப்பியாவை சேர்ந்த பல நிறுவனங்களின் அந்த காம்ப்ளைண்ட்ஸ் டீம் வந்து ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திடம் டைம்
சூழலை பாதிக்காத உற்பத்தி மற்றும் அந்த பதினேழு எஸ்டிஜி கோல்ஸ் சொல்லக்கூடிய வளம்குன்றா வளர்ச்சி கோட்பாட்டின் கீழ் நிறுவனங்கள் இயங்க வேண்டிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவதற்கான அமைப்பு தான் அந்த அமைப்பு அந்த அமைப்பில் அங்கம் வகிக்காத முன்னணி இறக்குமதி சில்லறை வர்த்தக நிறுவனங்களோ பிராண்டுகளோ இல்லை என்றே சொல்ல வேண்டும் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இங்கிலாந்தில் நடந்த அந்த டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாநாட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் கலந்துகிட்டாங்க அதுல எட்நூத்தி ஐம்பது பேர் பயர்ஸ் பயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா பையிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க அல்ல வழங்குன்றா வளர்ச்சி கோட்பாட்டை பார்க்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள் குழுவை தான் அங்க வந்திருந்தாங்க அப்ப திருப்பூரை பத்தி நாங்க போய் அப்ப நாங்க ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்பு தான் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாத சங்கத்தை அதுல அந்த அமைப்புல வந்து மெம்பரா சேர்ந்தோம் அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு நான்கைந்து நிறுவனங்கள் வந்து ஏற்கனவே மெம்பரா இருக்காங்க பட் அவர்கள் வந்து தகவல்களை வந்து மற்றவர்களிடம் பகிரவில்லை என்கின்ற ஒரு சிறு வருத்தத்தையும் நான் இங்கே பதிவு செய்யத்தான் தனிப்பட்ட முறையில் பதிவு பண்ணிருக்கேன் ஆமா அதை வந்து கொண்டுட்டு போய் சேர்த்தணும் இப்ப திருப்பூருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணமே பகிர்தல் தான் பகிர்தல் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் திருப்பூரை வந்து இந்த நிலைமைக்கு கொண்டுட்டு வந்திருக்கு அந்த பகிர்தலும் கடந்த ஏழு எட்டு வருடமாக குறைந்திருக்கிறது அந்த பகிர்தலை மீண்டும் அந்த கலாச்சாரத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்கிறது தான் நான் இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தி தொடர்ந்து இந்த பகிர்தல் நடந்து தான் இருக்கும் இந்த லண்டன் மாநாட்டில் வந்து திருப்பூரை பற்றி திருப்பூரின் இந்த கோட்பாட்டைகளை பற்றி திருப்பூரில் இவ்வளவு ஜட்டடி பற்றியும் மரபுசாரா மின்னுற்பத்தியை பற்றியும் மரம் வளர்ப்பு பற்றியும் கழிநீர் நீர் பற்றியும் மழைநீர் சேகரிப்பை பற்றியும் நாங்கள் பேச பேச எங்களுடைய ஆவணங்களை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் உண்மையாலுமே விஷயங்களை பண்ணுகிறதா சமூகம் சார்ந்த விஷயங்கள் எத்தனை பள்ளிகளை தத்தெடுத்திருக்கின்றோம் எத்தனை ஆறு குழகங்களை சரி செய்திருக்கின்றோம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது இங்க இருக்கக்கூடிய ரோட்டரி அமைப்புகள் லயன்ஸ் அமைப்புகள் நீங்கள் சார்ந்த நீங்க புத்தக கண்காட்சி நடத்துறீங்க இதெல்லாமே வந்து ஒரு சமூக பங்களிப்பு தானே சமூகத்தில் ஒரு விழிப்புணர்வு சமூகத்தை மேம்படுத்துது அறிவின் அடித்த நிலைக்கு கொண்டுட்டு போற விஷயங்கள் இதையெல்லாம் நாங்கள் அங்கே வந்து அவர்களோடு பகிர்ந்த போது உண்மையாலுமே மிக மிக ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் அப்போ அடுத்த நிகழ்வு வந்து அடுத்த வருடம் அமெரிக்காவில் நடக்க இருக்கிறது குறைந்தது இருபது நிமிடங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களிடம் திருப்பூரை பற்றி நாங்கள் வந்து அங்க ஒரு காட்சிப்படுத்த போகிறோம் அது இருபது நிமிடங்கள் எங்களுக்காக ஒதுக்குவதாக அவர்கள் வந்து உறுதியாக சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்படி இது இல்லாம பல சர்வதேச தளங்களில் திருப்பூரை பற்றி திருப்பூரின் வளர்ச்சி திருப்பூரின் உற்பத்தி நிலைகளை பற்றி பல த தளங்களில் ஒழுக்கி இருக்கிறோம் அதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றது நிச்சயமாக இந்த தோய்வு நிலை வரும் காலங்களில் மாறும் ஆனால் கோவிடுக்கு முன்பு இருந்த ஒரு சூழலோ அதற்கு முன் இருந்த சூழலோ வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து வெளியில வரணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் திருமணத்தின் போது இரவு வந்து சாப்பாடும் சாம்பாரும் புளி குழம்பும் ரசமும் போட்டுட்டு இருந்த காலகட்டம் மாறி இன்னைக்கு நீங்க நானும் ரொட்டியும் இன்னும் பீஸாவும் வந்துருச்சு இன்னைக்கு திருமணங்கள்ல ஆனா நம்மளுடைய தொழில் நிலைமையை மட்டும் நான் ஒன்னும் வந்து காட்டன் கார்மெண்ட் தான் பண்ணுவேன் நூத்தி அறுபது ஜிஎஸ்எம் நூத்தி ஐம்பது ஜிஎஸ்எம் இன்டர்லாக்கும் ஃபிளீஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி நாம் செல்லுவது கட்டாயமாக நடக்காது அடுத்தது செயற்கை நூலிலை உற்பத்தி சர்க்குலாரிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ரீசைக்கிள்டு யானை வாங்கி நம்ம செய்யக்கூடிய உற்பத்தி அப்போ இதுக்கு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நிட்டிங் நிறுவனங்கள் டையிங் நிறுவனங்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து இதுக்கு தயாராகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பாலிஸ்டரை வந்து டை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ம இதில் என்ன ஆகுதுன்னா திரும்பவும் வந்து பாலிஸ்டர் டையிங் அப்படின்றப்போ அது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி அப்போ வந்து சர்வதேச விலைக்கு வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை நோக்கி நம்ம போவோம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் செல்போன் வந்த காலத்துல இன்கமிங் பதினாறு ரூபா அவுட் கோயிங் பதினாறு ரூபா இன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா வருஷம் பூரா இன்கமிங் அவுட் கோயிங் ஃப்ரீயா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா பயன்பாடு அதிகரிச்சிருக்கு பயன்பாடு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுக்கு வந்து செலவினங்கள் குறைப்பதற்கான பல விஷயங்களை நாம் கையில் எடுப்போம் ஆட்டோமேட்டிக்கா செலவினங்கள் கம்மியாகும் அப்ப இங்க ஒரு தயக்கம் இருக்கிறது யாராவது முன்னால செய்யட்டும் அடுத்தது நம்ம அது ஒரு கலாச்சாரம் இங்க இருக்கிறது அந்த கலாச்சாரம் வந்து யாராவது முன்னாடி செஞ்சு வெற்றி பெறட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் போறேன் ஒருத்தர் சென்லி மிஷின் போடட்டும் எப்படி ஓட்டுறாரு பார்த்துட்டு அப்புறமா நான் சென்லி மிஷின் போடுறேன் ஒருத்தர் நாலு கலர் என்ன சொல்றது நீங்க சீக்வன்ஸ் போடட்டும் அதுக்கப்புற
விடயங்களை நோக்கி நாம் நகர வேண்டும் சர்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலையும் நோக்கி நாம் நகர வேண்டும் நிச்சயமாக திருப்பூர் வந்து அடுத்த நிலையை நோக்கி நகரும் நம்மளுடைய தொழிலும் நிச்சயமாக வளரும் ஆனால் இன்றைய சூழல் அப்படின்றது வந்து உண்மையாலுமே கவலைக்குரிய ஒரு சூழல் பல நெருக்கடிகள் பல நெருக்கடிகள் அதில் புதிதாக மாநில அரசாங்கம் மின்கட்டணம் அப்படிங்கிற ஒரு நெருக்கடியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ மின்கட்டணம் மட்டும்தான் நம்ம தொழிலை பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சிப்படுத்தல் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அதான் இப்போ இந்த மின்கட்டண உயர்வை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் அது தொடர்பாக நடந்தப்ப இது வரைக்கும் பல்வேறு விதமான போராட்டங்கள் மாநிலம் தெளிவிய அளவில் நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தொழிலமைப்புகள் அதில் இருக்கிறது வந்து நம்ம பா கேள்விப்படுறோம் ஆனால் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் மின்கட்டண உயர்வு தொடர்பாக வேற எந்த எந்த ஒரு எதிர்ப்பையும் பதிவு செஞ்ச மாதிரி நான் செய்திகள் எதுவும் நான் பார்க்கல இல்ல செய்திகள் வாயிலாக நாங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யாவிட்டாலும் தொடர்ந்து அமைச்சர்களிடம் தொழில்துறை அமைச்சராகட்டும் மின்துறை அமைச்சராகட்டும் முதல்வர் வரை எங்களுடைய கோரிக்கைகளை எட்ட செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் தலைவர் அவர்களும் சரி கௌரவ தலைவர் அவர்களும் சரி வரும் தீபாவளி முடிந்ததுக்கு பிறகு முதல்வரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழலையும் அவர்கள் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதெல்லாம் ஒருபுறம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்னுடைய பார்வை என்னவென்றால் மின்கட்டணம் மட்டும்தான் நம் தொழிலை வந்து பாதித்திருக்கிறதா அப்படியான ஒரு பார்வையை நாம் இன்னைக்கு வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்ப வந்து அதுதான் ஏதோ ஒரு காரணத்தின் பின்னால் நாம் சென்று கொண்டு பிராடர் வியூவ விட்டுறோம் மொத்தமா நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அந்தந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக நாம் வந்து கலைவதற்கான முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் பிரதானப்படுத்தி அதன் பின்னால் சென்று மற்ற பிரச்சனைகள் அப்போ மின்கட்டணம் நாளைக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதம் இன்னைக்கு நீங்க கட்டிட்டு இருக்கிறதுல இருந்து குறைவாக கொடுத்து விடுகிறோம் என்று அரசாங்கம் சொன்னால் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் மிகப்பெரிய அளவுல நீங்க தொழில வந்து வளர்த்திடுவீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நெருக்கடி குறையுது என்ன அதை தான் சொல்றேன் இன்னைக்கு வந்து நெருக்கடி வந்து ஏன் வந்து நெருக்கடி குறையுது நெரு நெருக்கடி வந்து இன்னைக்கு ஏன் வந்து இந்த நெருக்கடியை வந்து பெரிய அளவுல ஏற்றுமதியால் சங்கம் நீங்க சந்திக்கல பாக்கல கேட்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அட்ரஸ் பண்ணலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அட்ரஸ் கட்டாயமா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இடத்தில் ஒன்பதாயிரத்துல இருந்து பத்தாயிரம் கோடி மட்டும் தான் வந்து உப நிறுவனங்களில் மூலமாக எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிச்சம் இருக்கிற இருபதாயிரம் கோடி அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க ஏற்றுமதியாளர்களை சார்ந்தது அப்ப யாருக்கு மின் கட்டணம் பாதிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு தான் இருக்கு அப்ப ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு மின் கட்டணம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நாங்க அதை பத்தி அட்ரஸ் பண்ணாம விட்டுருப்போமா நிச்சயமாக அதை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்குண்டான தீர்வுகளை நோக்கி நகர்ப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுத்திருக்கிறோம் அது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அதையும் தாண்டி நம்ம நெருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பல பிரச்சனைகள் நம் தலைக்கு மேல் இருக்கு அதையும் நாம் வந்து பேசி அதைக்கும் கலைவதற்குண்டான முயற்சிகளை தான் நான் இதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு பல விஷயங்களை முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் சொன்னேன் அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக இது எல்லாம் செய்யறப்போ நிச்சயமாக ஒரு விடிவு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் உண்மையா சொல்ல போனா ஊர் கூடி தேர் இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஊரில் ஒரு விசேஷம் வந்தாலோ ஒரு பிரச்சனை வந்தாலோ ஆளுக்கு ஒரு வேலை பாருங்கப்பா சீக்கிரம் முடிக்கலாங்கிற மாதிரி மற்ற தொழிலமைப்புகள் மின்கட்டணத்தை நோக்கி சென்று அதற்கான சலுகைகளை பெற்றுக் கொடுக்கட்டும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் மற்ற விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி தொழிலை சரி செய்து கொண்டுட்டு வரட்டுமே அப்படி எடுத்துக்கலாமே அதை ஏன் வந்து நம்ம ஒரு நெகட்டிவா வந்து ஏற்றுமதியாளர் சங்கம் கண்டுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல நம்ம கொண்டுட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே நாங்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சு தொழிலை சரிபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் மின்கட்டணத்திற்கு ஒரு தீர்வை வாங்கி கொண்டு வாருங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து முன்னேறுவோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வையாகவும் எங்களுடைய சங்கத்தின் பார்வையாகவும் நான் இங்கே வைக்கிறேன் நிச்சயமா சார் இன்னைக்கு நீங்க பல்வேறு கருத்துக்கள நீங்க வந்து பகிர்ந்திருக்கிறீங்க ஆஹ் அதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம வந்து இதை ஒரு கலெக்டிவா நம்ம பார்த்தோம்னா பங்களாதேஷ் வந்து அடுத்த வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஒரு 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 இடத்துல நம்ம நிறைவடையும் போது இன்னைக்கே வந்து ஆஹ் ஒரு வர்த்தக வாய்ப்பு வந்து இந்தியாவுக்கு வர அதிக அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படி வரும்போது அப்படி வருகிற வாய்ப்புகளை தக்க வைக்கிறதுக்கான கட்டமைப்புகளை நம்ம வந்து இங்க முறையா ஏற்படுத்தணும் ஆஹ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜாபர் நிறுவனங்களாகட்டும் சிறு குறு நிறுவனங்களாகட்டும் எல்லாருமே வந்து ஒரு சர்டிபிகேஷன் சர்டிபிகேஷனுக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா இந்த தொழில் வாய்ப்பு உண்மையிலேயே நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இறுதி கருத்தாக ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்ல விரும்பப்படுகிறேன் இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பா
ஆனா அதற்கு ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்னால் வந்து வேறொரு விஷயமாக இன்னொரு நிறுவனத்திற்கு போயிருந்தேன் என்னோட உறவினரோடு போயிருந்தேன் அந்த விஷயத்துக்கு போயிருந்தப்போ அவரும் ஒரு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கார் இன்றைக்கு தேதிக்கு மிக சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கார் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ரகசியம் என்னன்னு பார்த்தா அவர் ஒரு நாலு டிசைனர் போட்டு டிசைன் பண்ணி அவரே சொந்தமாக டிசைன் பண்ணி ஆடைகளை தயார் பண்ணி டெய்லி வந்து வெப்சைட்ல அப்லோடு பண்றாரு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறாரு அவருக்கு வந்து ஆர்டர்கள் வந்து இந்தியா முழுவதும் இருந்து எனக்கு ஒரு நூறு பீஸ் உனக்கு ஒரு முந்நூறு பீஸ் எனக்கு ஒரு நானூறு பீஸ்ன்னு சொல்லி டெய்லி ஒரு ஆயிரம் பீஸ் ரெண்டாயிரம் பீஸ் வந்து ஆர்டர் வந்துட்டே இருக்கு அப்போ ஒரே தொழில் இருக்கக்கூடிய உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேற்கொள்ளக்கூடிய எனது உறவினர் ஒருவர் இந்த இடத்துல சிரமப்பட்டு இருக்கார் இன்னொரு உறவினர் நண்பர் ஒருவர் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் எனக்கு ரெண்டுக்கான வேறுபாடு என்னன்னா இன்னைக்கு மாற்றத்திற்கு அவர் தன்னை மாற்றிக்கொண்டார் அந்த டிசைனிங் வேலையை கூட வந்து அந்த பையருக்கு கொடுக்கல அவர் ஒரு டிசைன் வச்சு அதை வச்சு அவர் ஒரு காஸ்ட் அதுக்கு உருவாக்கி அதை கொடுக்கறப்பதுலாம் இவர்கிட்ட டிசைனோட ரெடியா இருக்கு உடனடியாக அதை வாங்கக்கூடிய அப்ப அதே அட்வைஸ் அவருக்கு கொடுத்தேன் நேற்றுக்கு போன் பண்ணேன் மாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி நானே டிசைன் பண்ணி இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் மிகப்பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு வர்ற ஜனவரி பிப்ரவரிக்குள்ள வந்து நல்ல நிலைமைக்கு நான் வந்துருவேன் பழைய நிலைமைக்கு நான் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ நம்ம இங்க நான் தீபாவளிக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் உலகளாவிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நம் தொழிலிலும் நாம் பல மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய சூழலில் நாம் இருக்கின்றோம் இந்த உலகளாவிய மந்தமான பொருளாதார சூழலை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் என்னென்னலாம் மாற்றம் செய்ய வேண்டுமோ அதற்கான அவகாசம் நமக்கு நிறைய இருக்கு நெருக்கடி நிறைந்த ஆர்டர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் இதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கக்கூடிய இடத்தில் கூட நம்ம இல்லை இன்னைக்கு யோசிக்கக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கான தருணங்கள் நமக்கு இருக்கு அதை பயன்படுத்தி கொண்டு அடுத்த வருட தீபாவளி மிக சிறப்பான தீபாவளியாக அமைவதற்கான அத்தனை சாத்தியங்களையும் நாம் கட்டாயமாக முன்னெடுப்போம் அதற்கு திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கமும் நிச்சயமாக பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறது மிக நல்ல முறையில் அடுத்த தீபாவளி பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடுவோம் என்று ஒரு செய்தியோடு நேயர்கள் அனைவருக்கும் திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் சார்பிலும் என் சார்பிலும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி மிக்க நன்றி சார் இதே நம்பிக்கையோடு நல்லதொரு சூழ்நிலையில் மீண்டும் சந்திப்போம் இதுவரை உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி நன்றி சார்